Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilain Selain lampu linear atau lampu berbentuk garis Sekarang makin menjadi trending dalam pemasangan lampu Kami sendiri sudah banyak memasang lampu model bergaris atau linear Jadi di supermarket pun kami sudah menjumpai ya Kami juga mendesain supermarket menggunakan juga lampu jenis linear Cuma perbedaannya kalau yang di supermarket seperti ini Dia punya profil aluminium lebih besar Kalau yang begini untuk di rumah-rumah Tapi saya sedikit akan berbagi trik kepada anda semua guys Bagaimana kita membuat lampu linear agar tidak menjadi kendala Yang pertama kita harus tahu pilihan lampunya Pilihan lampunya tentunya pakai LED strip Tapi jenis yang seperti apa yang kita pakai yang kita pakai adalah yang 24 volt untuk membuat garis yang panjang atau yang lebih jauh karena kalau yang 24 itu kalau kita gunakan untuk tarikan panjang dia tidak akan meredup di ujungnya berbeda dengan yang 12 volt anda mungkin seringnya kalau menggunakan lampu LED strip itu biasanya ditemukan di toko-toko itu yang 12 volt nah kalau 12 volt itu ditarik lebih dari 4 meter dia sudah mulai meredup cahayanya guys jadi kalau dia buat linear itu akan tampak meredup itu akan membuat jelek jadi gunakan yang 24 volt hal kedua adalah banyak orang yang apa salah ya dalam menggunakan profil aluminium yang dikomunikasikan dengan lampu LED strip ini contohnya gini kalau anda menggunakan LED strip ada yang modelnya seperti ini yang memiliki dot SMD chipnya Anda harus perhatikan jarak antar chip ini kalau jarak antar chip ini kita harus ukur berapa jaraknya profil aluminium kedalamannya harus lebih jarak yang ada di LED stripnya jadi misalnya kita pakai jangka sorong ya guys kita ukur ini jaraknya berapa ini jarak antar chipnya ini 1,1 mili guys 1,1 mili berarti kita di jangka sorong ini asiknya ada begini guys nah kita bisa ukur ke dalamannya contoh kita pakai yang ini ya guys ya kalau kita ukur begini nah ini jaraknya sama ini akan dot tipis guys tapi kalau kita menggunakan yang seperti ini ini lebih tipis guys ini lebih tipis ya, yes. nah kalian lihat lebih tipis kalau menggunakan yang ini ini karena lihat, ada lihat, nah jaraknya lebih daripada kedalaman profilnya anda pasti mendapatkan lampu bergaris yang dot dot itu bukan bergaris guys, jadi ada bahasanya itu mungkin bahasa kerennya totol-totol gitu kayak macan totol tapi anda kalau memang harus menggunakan yang aluminium yang seperti ini yang misalnya lebih tipis ya seperti ini ya, ya. ada sekarang uh, LED strip yang model terbaru itu yang lebih terkenal dengan LED strip COB atau dotless ini LED strip yang dotless cuma harganya saat ini saat lumayan ya guys nah dotless ini seperti ini guys lampunya guys jadi bentuknya COB ya COB begini ini namanya dotless guys kalau ini kita nggak usah hitung lagi pakai cara jangka sorong kita gunakan aja untuk aluminium yang tipis-tipis seperti ini atau yang seperti tadi yang seperti ini itu dijamin juga membentuk garis lurus tapi gunakan yang 24 volt ini kalau yang dual test gini dengan yang tadi yang seperti ini perbedaannya ya, yang ini yang dot, dot seperti ini SMD dengan yang ini tentunya mahal yang ini harganya tentunya mahal yang ini ya kalau di tempat kami saat kami mendesain kita sudah banyak mulai menggunakan lampu LED strip yang bentukan dotless nah ini yang untuk supermarket ya guys kita buka ya ini yang untuk supermarket ini bentuknya gini nih ini kan besar kita rangkai kita gantung untuk pengganti TL ini juga saya buka supaya kita bisa lihat nah di dalamnya juga kita menggunakan yang dotless tapi gini yang besar begini biasanya kami menggunakan 5 sampai 
3 sampai lima jalur agar terangnya cukup. Saat kita mendesain ini juga kita perlu kita lihat juga spesifikasinya seperti ini. Kalau ini yang model SMD ini dia hanya mempunyai satu meter di sini untuk satu meternya hanya menghasilkan 90 90 lebih ya 90 lumen lebih untuk setiap satu meternya tapi kalau yang untuk di sini ini wow dasar juga kalau yang ini ini satu meternya sampai 700 lumen per meternya jadi kita bisa menghitung saat kita mendesain atas tampilan lampu ini kita juga harus menghitung lumennya agar kita bisa menyesuaikan look ruangan itu tercapai kalau yang seperti ini nah ini yang biasa saya pakai juga untuk di rumah-rumah ini dalam guys ini kedalaman kedalaman ya nah, jangka sorong saya oke ini jangka sorong kita ukur kedalamannya guys kedalaman ini ini kedalamannya 1,9 cm jadi kalau 1,9 cm pakai lampu yang ini juga cukup kalau kita gak butuh looks yang tinggi lumennya kita gak usah pakai yang tinggi pakai ini tapi kalau kita butuh lumen yang besar kita gunakan lampu yang ini yang seperti ini jadi ini dimasukkan ke dalam karena lampu ini ini memiliki diameter diameter lampu ini adalah 6 mili ya sedangkan untuk lebar ini lebar profil ini adalah 1,6 mili berarti kita bisa menggunakan di dalam lampu ini, di dalam profil ini ini kita bisa gunakan dua, dua jalur guys nah ini bisa dua jalur guys ya dua jalur jadi cahaya yang dihasilkan jauh lebih terang agar kita mendapatkan lux ideal untuk ruangan-ruangan kita Demikian guys, informasi dari saya seputar lampu linear. Jika Anda suka dengan video ini, Anda tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini like agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam ini like.